maficha ya matabibu yani clinical officers kutoka kaunti nyinginezo humu nchini kuongezewa nyadhifa kupandishwa vyeo na kuongezewa mishahara mambo ni tofauti kwa maafisa hawa mama tabibu hao katika kaunti ya Busia mwandishi wetu Robert Malala alipata fursa ya kutangamana na wao na kutonlea taarifa ambayo ilitiliwa sauti na Mili Sabwani Mkuu wa muungano wa maafisa tabibu katika kaunti ya Busia Philomena Nakoche amesema kuwa ni jambo la kusikitisha kwa serikali ya kaunti ya Busia kuendelea kupuuza swala hilo huku sekta afya ikiendelea kutabika. Akiongea na waandishi wa habari mjini Busia, Nakoche ameshikilia msomo mkuu wa maafisa hao wataendelea na mgomo wao hadi pale ambapo matakwa yao yatasikizwa. Uh, sisi kama Busia County tunasema kwamba tunasimama na clinical officers wote Kenya mzima kwa sababu mgomo uliitishwa na secretary general wetu ambaye ni George Gibore na kwa hiyo hatuna uwezo sisi kama county wa kusitisha mgomo na kusema kwamba huu mgomo uishe leo ama siku fulani Aidha na koche amepuzilia mbali usemi wa hivi majuzi wa afisa mkuu katika idara ya afya kaunti ya Busia daktari Isaac Omeri kuwa tayari serikali ya kaunti ya Busia imeanza kuwapandisha vyeo baadhi ya maafisa hao. Sasa hivi kuna maafisa wengi sana wameitimu kutoka vyo vikuu ambao wamesomea masomo zaidi. Wameongezea masomo. Lakini kwa sababu kwenye schemes of service ambayo tuko nayo hawatambuliki hawawezi wakaajiriwa kwenye kitengo ambacho wamesomea. Mili Sabwani Nyota TV. Nashukuru Mili Sabwani kwa taarifa hiyo mtazamaji nikiagana na kaunti ya Busia kwenye taarifa ambayo bado inafungamana na huduma wa afya inaelekea moja kwa moja hadi kaunti ya Vihiga ambapo siku moja baada ya serikali ya kaunti ya Vihiga kuchapisha notisi ya kuachisha kazi zaidi ya wahudumu wa afya 529 wamejitokeza na kusema kwamba huenda uongozi wa kaunti ya Vihiga umekwenda kinyume na sheria kwani wengi wao hawajapandishwa vyeo wala kuongezwa mishahara na ni jambo la kusikitisha kwamba wanapewa notisi ya kuachishwa kazi ni taarifa ambayo inaitilia sauti anjuma Wakizungumza na waandishi wa habari nje ya hospitali ya Rufaa ya Vihiga, wahudumu wa afya wanaojumuisha madaktari na wauguzi wameelezea masikitiko yao kufuatia hatua hiyo ambayo imetekelezwa licha ya mahakama kuzuia wao kutimuliwa kazini. Hatua ya kutimuliwa kwa hudumu hawa wa afya imetekelezwa baada ya madai ya ufisadi kuibuka wakati wa wajiri wao huku ikisemekana kuwa idadi iliyoajiriwa inazidi mahitaji ya kaunti ya Vihiga kauli ambayo wahudumu hao wa afya wamepinga kali. Sasa saa hizi nimekuja vika kaunti nimekuwa nikifanya kazi kwa miezi saba. Up to saa hizi wajanilipa. Maisha ni ngumu. Gavana tafadhali tulipe pesa yetu. Actually sababu naangaika sana na watoto wangu. Lakini naomba Mungu aende kusaidia lakini kile tunaomba Vika County itupatie pesa yetu. Governor Vika County will be positive. We need our money. We have worked for the last seven months. Tunataka pesa yetu. Aidha wanasema licha ya bunge la kaunti ya Vihiga kupasisha bajeti ya ziada na kutenga fedha za kuwalipa serikali ya gavana Wilberforce Tichilo imefumbia macho masaibu yao na kuwaacha hoi. Anjuma Nyota TV. Nashukuru sana Anjuma kwa taarifa